আসসালামু আলাইকুম স্নেহের শিক্ষার্থীরা যে যেখান থেকে এই ভিডিওটি দেখবে সকলের প্রতি শুভেচ্ছা রইল অর্থনীতি অনার্স চতুর্থ বর্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরীক্ষার রুটিন হয়ে গেছে পরীক্ষা সামনে খুব দ্রুত শুরু হবে যা হোক সব বিষয়গুলোর সাজেশন আমি দিয়েছি আমাকে যারা এখনো চিনো ভালো কথা যারা এখনো চিনো না আমি হুমায়ুন কবির সহকারী অধ্যাপক হিসেবে আছি তোমাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তোমাদের হেল্প করার চেষ্টা করি যা হোক আমার একটা ফেসবুক পেজ আছে ইকোনমিক্স ফ্যামিলি আর ইউটিউব চ্যানেলের নাম ইকোনমিক্স বাই প্রফেসর হুমায়ুন কবির যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং বন্ধু বান্ধব যার নিজেদের কলেজে শেয়ার দেবে কারণ সবাই যাতে দেখতে পারে আর আরও একটি বিষয় অর্থনীতি অনার চতুর্থ বর্ষে মুদ্রা ব্যাংকিং অর্থায়ন যারা এখনো এই বইটি এখনো কিনি দেখো এই বইটি আমি লিখেছি আর মাস্টার্সে আরেকটি বই পাবে মাস্টার্সে আমি আর একটি বই বের হয়েছে সেটি হল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ও নীতিমালা এবারে দেখো পরীক্ষার সময় প্রতি বছরই গত বছরের সাথে ছিলাম এবারও আশা করি ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহ শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখে সাথে থাকব আজকের থেকে শুরু হলো আমাদের যাত্রা তাহলে প্রত্যেক দিন তোমরা ভিডিও পাবে দেখো আমরা শুরু করব গবেষণা পদ্ধতি দিয়ে যে বিষয়গুলো নয়টা সাবজেক্টের মধ্যে প্রত্যেকটা সাবজেক্টেরই কঠিন যে প্রশ্নগুলো আছে এই প্রশ্নগুলো প্রত্যেকটা সাবজেক্টেরই ভিডিও তোমরা পাবে আর ম্যাথমেটিক্যাল বিষয়গুলো সমাধান করে দিব তাহলে শুরু হচ্ছে আমাদের পথ চলা শুরু হোক প্রথমে দেখো আলোচনা করব গবেষণা পদ্ধতি গবেষণা পদ্ধতি দেখো গবেষণা পদ্ধতির যে প্রশ্নগুলো বা যেগুলো একটু কঠিন মনে হয় সেগুলো আমাকে ইনবক্সে বা এখানে কমেন্টেও জানাতে পারবে আমি সেই সেই ভিডিওগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে দেখো প্রথমে শুরু করব এখান থেকে আস্থা সীমা আস্থা সীমার একটা প্রশ্ন বিভিন্ন সময় আমরা দেখি ম্যাথমেটিক্স এখানে আস্থা সীমার একটা প্রশ্ন আসে আস্থা সীমা করার জন্য আমাকে যে বিষয়টা অবশ্যই জানতে হবে সেটা হলো এন এর মানটা যদি তিরিশের বড় হয় এন গেটার দেন থার্টি হলে সবসময়ের জন্য জেড টেস্ট হবে জেড টেস্ট হয় আর এন এর মানটা যদি তিরিশ বা তার ছোট হয় তাহলে টি টেস্ট হবে এখানে আমরা মনে রাখব যে প্রশ্নের মধ্যে বলে দেবে যে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট আস্থা সীমায় নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট আস্থা সীমায় জেড আলফা বাই টু এর মানটা এটা ফিক্সড একটা মান সবসময়ের জন্য ফিক্সড এবং নাইনটি নাইন পারসেন্ট আস্থা সীমায় জেড আলফা বাই টু ইকুয়াল টু পয়েন্ট ফাইভ এইট টি এর মানটা ভিন্ন টিতে আমি পরে আসব কারণ টি এর ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মাত্রা বিবেচনা করতে হয় তাহলে দেখো এবারে একটা প্রশ্ন নিব একটা কোশ্চেন নিচ্ছি ভালোভাবে আস্থা সীমার যে কোনো কোশ্চেন আসলে ইনশাল্লাহ আশা করি পারবে আস্থা সীমার জন্য দেখো একটা যদি নমুনা দেয়া থাকে একটি নমুনা দেওয়া থাকলে যদি একটা নমুনা দেয়া থাকে তাহলে আস্থা সীমার সূত্রটা হবে এক্স প্লাস মাইনাস অনেকে করে কি শুধু কঠিন করে কঠিন করার এখানে কোনো প্রয়োজন নাই একেবারে ইজিভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি সিগমা বা হচ্ছে রুটেন এটা অথবা যদি প্রশ্নের মধ্যে দেখো এই সিগমায়ের পরিবর্তে যদি এস দেয়া থাকে তাহলে রুট এন এরকম হবে সূত্রটা এখন এখানে কাকে কি বলা হচ্ছে এক্স বার মানে হচ্ছে নমুনার গড় নমুনার গড় সিগমার সমান হচ্ছে সমগ্রকের 
সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান এস ইকুয়াল নমুনার পরিমিত ব্যবধান দেখো এটুক গেল আমাদের পরিচয়ে আমরা এটুকের পরিচয় দিলাম পরিচয়ের পরে এখন আমরা যে কাজটা করব এখানে দেখো একটা কোশ্চেন নিব কোশ্চেনের মধ্যে আমরা একটু দেখি ষাট একক বিশিষ্ট দৈব নমুনার দৈব নমুনার গড় একশো দশ দশমিক নয় এরপরে বলছে সমগ্রকের সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান সেভেন পয়েন্ট থ্রি হলে গড়ের জন্য গড়ের জন্য নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট আস্তা সীমা বের কর আরো একটি বিষয় মনে করিয়ে দিচ্ছি কার তোমাদের কোনো ভয়ের কোনো কারণ নাই কারণ আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিনিয়ত খাতা দেখি এবং আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পরীক্ষক ও সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছি সুতরাং তোমাদের কোনো ভয়ের কোনো কারণ নাই যে সংক্ষিপ্ত করলে এই সেই হ্যান এগুলোর কোনো প্রয়োজন নাই এবারে দেখো এই প্রশ্নটা আমরা কত ইজিভাবে সমাধান করতে পারি দেওয়া আছে দেওয়া আছে নমুনার আকার নমুনার আকার এন ইকুয়াল সিক্সটি নমুনার গড় গড় এক্স বার ইকুয়াল ওয়ান ওয়ান সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান সিগমা ইকুয়াল সেভেন পয়েন্ট থ্রি এটা আমাদের কাছে দেওয়া আছে এখন এটা কোন টেস্ট হবে প্রশ্নে কিন্তু বলা থাকবে না তাহলে আমরা লিখব যেহেতু এন গেটার দেন থার্টি এই যে দেখো এন এর মানটা সিক্সটি এখানে এন গেটার দেন থার্টি সেহেতু এটি যে টেস্টের একটি ক্ষেত্র একটি ক্ষেত্র এখানে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট আস্তা সীমায় আস্তা সীমায় জেড আলফা বাই টু সমান ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স এই মানটা কোথা থেকে পেলাম কোশ্চেন মনে করতে পারো এটা বইয়ের পিছনে চার্ট থেকে এসছে দেখো তাহলে এবার আমরা এখান থেকে কি করতে পারি সুতরাং নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট আস্তা সীমা হবে আস্তা সীমা হবে এক্স বার প্লাস মাইনাস জেড আলফা বাই টু সিগমা তার রুট এম দেখো ইজিভাবে অনেকে প্লাস একবার মাইনাস একবার বাম পাশে ডান পাশে অনেক কিছু করে এগুলোর কোনো প্রয়োজন নাই আমরা ইকুয়াল চিহ্ন দিতে পারি এক্স বারের মান আমাদের কাছে কত ছিল ওয়ান ওয়ান জিরো পয়েন্ট নাইন প্লাস মাইনাস জেড আলফা বাই টু এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স সিগমা এর মান হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি আর এন এর মান হচ্ছে রুট ওভার সিক্সটি কত ছিল সিক্সটি এবারে এটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করব দেখো ক্যালকুলেশনটা প্রথমে এখানে আমরা লিখব এত প্লাস মাইনাস এই ক্যালকুলেশনটা দেখো আমি জোরে বলছি ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স ইন্টু সেভেন পয়েন্ট থ্রি যা হয় তাকে ডিভিশন করব রুট ওভার সিক্সটি কি হয় একবারে মানটা বের হয়ে যাবে তাহলে ওয়ান পয়েন্ট এইট ফোর সেভেন আসে ফাইভ লিখতে পারি আমরা দেখো এটুকু লিখে রাখলেই হয়ে যায় 
এটা লিখলেই আমার প্রশ্নের সমাধান হয়ে যায় আর কিচ্ছুর প্রয়োজন পড়ে না এটুকু লিখলেই হয়ে যায় কিন্তু তারপরে যদি মনে করো যে আর একটা লাইন লিখতে চাও তাহলে লিখতে পারো হয় এখানে কি হবে ওয়ান ওয়ান জিরো এটা না লিখলেও হবে এটার জন্য কখনো কোনো নাম্বার কাটা দেওয়া হয় না একবার প্লাস একবার মাইনাস এর যে মাঝখানে যে প্লাস মাইনাস এর ব্যাপারটা আছে এটা দিলেও পারো না দিলেও কোনো অসুবিধা নাই পয়েন্ট নাইন প্লাস ওয়ান পয়েন্ট এইট ফাইভ ইকুয়াল এটাতে হয় ওয়ান ওয়ান টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর মাইনাসে হবে ওয়ান ওয়ান জিরো পয়েন্ট নাইন মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট এইট ফাইভ ইকুয়াল ওয়ান জিরো নাইন পয়েন্ট জিরো ফাইভ এটা তাহলে অতএব নির্ণয় আস্থা সীমা আস্থা সীমা দেখো এভাবে ওয়ান এটা যদি লিখে রাখো কোনো সমস্যা নাই এটা লিখলেও হবে আর যদি এটা কেউ বের করো এটা বের করলে তাহলে নিচের লাইনটা লিখবা যদি বের করে থাকো বের করে আমরা কত পেয়েছি ওয়ান জিরো নাইন পয়েন্ট জিরো ফাইভ থেকে কতর মধ্যে এত এর মধ্যে এই দেখো ওইটা লিখলেও হয় এটা প্লাস মাইনাস করতে পারো না করলেও কোনো প্রবলেম নাই ওকে তাহলে আজকের ভিডিও এই একটা ম্যাথ দিয়েই শুধু একটু ধারণা দিলাম শুরু করলাম সূচনা করলাম নেক্সট আগামীকাল আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজ